गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स दिस इज अ थर्ड लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर थर्टीन दैट इज कीपिंग आर अर्थ ग्रीन एंड क्लीन ऑफ क्लास फोर्थ फ्रॉम कॉर्डोवा साइंस इन प्रीवियस टू लेक्चर्स वी हैड डिस्कस्ड अबाउट एनवायरमेंट एंड अबाउट इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रीज अबाउट डिफॉरेस्टेशन एंड वेज टू सेव ट्रीज एंड ऑल्सो अबाउट एफॉरेस्टेशन टूडे वी विल स्टार्ट पॉल्यूशन so let's start the addition of harmful substances in air water and soil that can cause harm or discomfort to human beings and other living organisms is called pollution kya hota hai wo wo harmful substances jo air mein mil jate hain water mein mil jate hain soil mein mil jate hain wo kya karte hain जिनकी और उनकी वजह से क्या होता है जो ह्यूमन बीइंग है जो और भी लिविंग इन्वायरमेंट ऑर्गेनिज्म है लाइक प्लांट्स हैं एनिमल्स हैं इन सब को हार्म करते हैं अफेक्ट करते हैं उनको क्या कह, उसको क्या कहते हैं उन हार्मफुल सब्सटेंस को वो हार्मफुल सब्सटेंस जब इन सब इन्वायरमेंट में मिक्स हो जाते हैं लाइक एयर वाटर और सॉइल में मिक्स हो जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं पॉल्यूशन कहते हैं और वो हार्मफुल सब्सटेंस जिनकी वजह से पॉल्यूशन होता है जो कि पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको क्या कहते हैं पॉल्यूटेंट्स कहते हैं द हार्मफुल सब्सटेंसेस दैट कॉज पॉल्यूशन आर नोन एज पॉल्यूटेंट्स एज आई सेट जैसा कि मैंने कहा कि जो हार्मफुल सब्सटेंसेस की वजह से पॉल्यूशन होता है उनको क्या कहते हैं पॉल्यूटेंट्स कहते हैं और जब ये पॉल्यूटेंट्स एनवायरमेंट में मिल जाते हैं उनकी वजह से ह्यूमन लाइफ अफेक्ट होती है लिविंग और भी जितने प्लांट एनिमल्स हैं उनकी लाइफ अफेक्ट होती है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं पॉल्यूशन कहते हैं देर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन एंड सॉइल पॉल्यूशन कितने टाइप के मेन मेन टाइप के पॉल्यूशन होते हैं वाटर पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन एंड सॉइल पॉल्यूशन और भी होता है नॉइज पॉल्यूशन होता है बट इन योर लेवल देयर इज ओनली थ्री टाइप्स फर्स्ट वाटर पॉल्यूशन द एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इनटू वाटर बॉडीज लाइक लेक्स रिवर्स एंड ओशियन इज नोन एज वाटर पॉल्यूशन जब ये हार्मफुल सब्सटेंसेस जिनको क्या कहा जाता है पॉल्यूटेंट्स कहा जाता है जब ये वाटर बॉडीज मींस जो हमारे वाटर के सोर्स हैं लाइक हमारा जो लेक हुआ रिवर हुई ओशियंस हुआ वेल हुआ इन सब में जब ये हार्मफुल सब्सटेंसेस मिल जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं वाटर पॉल्यूशन कहते हैं इट कॉजेज डैमेज टू एक्वेटिक लाइफ इसमें क्या होता है इसकी वजह से क्या होता है जो एक्वेटिक लाइफ है मीन्स जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं उनको ये बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं पॉल्यूटेड पॉल्यूटेड वाटर में कंटेन मैनी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पॉल्यूटेड वाटर होता है कंटेमिनेटेड वाटर होता है उसमें बहुत सारे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जर्म्स प्रेजेंट होते हैं ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर मे कॉज डिजीजेज लाइक डिसेंट्री डायरिया एंड टाइफाइड अगर हम पॉल्यूटेड वाटर पी लेंगे कंटामिनेटेड वाटर पी लेंगे तो हमें कई टाइप की डिजीजेस हो जाएंगी लाइक डिसेंट्री हो गया डायरिया हो गया एंड टाइफाइड हो गया इसलिए हमें कभी भी पॉल्यूटेड वाटर नहीं पीना चाहिए हमेशा प्योरीफाई वाटर ही पीना चाहिए दिस इज अ पिक्चर ऑफ वाटर पॉल्यूशन जिसमें क्या है ये पानी में ये जो पॉली बैग्स हैं ये सब मिक्स हो गए हैं यहाँ पे ऑयल मिक्स हो गया है और हर जगह का पानी क्या हो गया है पॉल्यूट हो गया उसमें गंदगी मिक्स हो गई है वाटर इज पॉल्यूटेड बाय मींस वाटर किस किस तरीके से गंदा होता है पॉल्यूट होता है फर्स्ट वॉशिंग क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स इन रिवर्स एंड लेक्स जो गांव का एरिया होता है वहाँ पे लोग आ, कपड़े और जो बर्तन होते हैं वो सब पानी में जाके रिवर का जो तालाबों का पानी होता है नदियों का पानी होता है वहाँ पे जाके धुल जाते धुलते हैं जिससे भी पानी क्या होता है गंदा होता है नेक्स्ट द एडिशन ऑफ 
soaps, detergents and other chemicals carried by drains into rivers, lakes and or seas. और जो हमारा वेस्ट वाटर होता है अनयूजफुल वाटर होता है वो ड्रेनेज के से पूरा जो नालियों के थ्रू जो रिवर्स में जाता है तालाबों में जाता है इससे भी जो हमारा होता है जो पानी होता है वो गंदा होता है नेक्स्ट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स फ्रॉम एग्रीकल्चर कल्चरल फील्ड्स कैरीड बाय रेन वाटर इनटू वाटर बॉडीज और जो हमारे केमिकल्स यूज होते हैं एग्रीकल्चरल फील्ड में जो जहाँ पे खेती की जाती है वहाँ पे फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं अलग अलग पेस्टिसाइड्स और वीडीसाइड्स डाले जाते हैं और यही पानी क्या होता है जब बारिश होती है तो बारिश के पानी के साथ ये बह के और जो तालाब होते हैं पास में नदियाँ होती हैं उसमें बह के मिल जाते हैं उससे भी क्या होता है पानी गंदा होता है नेक्स्ट द गार्बेज थ्रोन बाई पीपल इन वाटर बॉडीज बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने घर का कचड़ा बाहर फेंक देते हैं नदियों में फेंक देते हैं तालाबों में फेंक देते हैं इससे भी क्या होता है पानी गंदा होता है इसलिए कभी भी हमें अपने घर का गार्बेज बाहर ऐसे नहीं फेंकना चाहिए हमेशा उसे जो हमारा जो कूड़े वाला होता है उसको देना चाहिए नेक्स्ट बेदिंग ऑफ एनिमल्स इन रिवर्स एंड पॉइंट्स क्या होता है गांव का जो एरिया होता है वहां पे लोग अपने घर के जो जानवर होते हैं एनिमल्स होते हैं लाइक बफेलो हो गई इन सब को ले जाके नदियों में नहलाते हैं जिससे भी पानी क्या होता है बहुत ही ज्यादा गंदा होता है तो ये सब पॉइंट्स हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए जिससे कि वॉटर पॉल्यूट होते हैं तो हमें ऐसे काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए नेक्स्ट कीपिंग वाटर बॉडीज क्लीन अभी क्या है हमें पॉइंट्स बताए गए हैं कि वाटर बॉडीज जो हमारी हैं वो गंदी कैसे होती हैं वो कैसे पॉल्यूट होती हैं अब हमें वेज देखने हैं जिससे कि हमारी वाटर बॉडीज क्लीन हो सके टू कीप वाटर बॉडीज क्लीन वी मस्ट टेक द फॉलोइंग मेजर्स हमें जो हमारी वाटर बॉडीज हैं उनको क्लीन करने के लिए कुछ मेजर्स लेने चाहिए कुछ स्टेप्स लेने चाहिए फर्स्ट वी मस्ट नॉट वॉश क्लोथ और बेद एनिमल इन वाटर बॉडीज हमें कभी भी जो वाटर बॉडीज हैं हमारा नदी है तालाब है इन सब में कभी भी कपड़े नहीं धोने चाहिए जानवरों को नहीं नहलाना चाहिए इससे हमारा पानी गंदा नहीं होगा नेक्स्ट वी मस्ट नॉट थ्रो गार्बेज इन वाटर बॉडीज हमें कभी भी कचड़ा गार्बेज वाटर बॉडीज में नहीं फेंकना चाहिए नेक्स्ट Waste water from factories and sewers from homes must be treated to make them less harmful before letting them flow into the water bodies. और जो different different industries होती हैं उनकी factories होती हैं वहाँ से जो waste water निकलता है सीवेज का जो हम लोग के घर का सीवेज होता है वो सब वो जो पानी होता है उन सब को पहले अलग अलग तरीके से ट्रीट कर लेना चाहिए अलग अलग तरीके से उनको रिफाइन कर लेना चाहिए ताकि उसमें जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं वो सब उनका इफेक्ट कम से कम हो सके और अगर पॉसिबल हो तो उनका जो हार्मफुल इफेक्ट है वो खत्म हो सके उसके बाद ही उसे जो वाटर बॉडीज हैं जो नदी तालाब हैं इन सब में उस पानी को मिलाना चाहिए गिराना चाहिए ओके क्लास दिस इज ऑल अबाउट योर थर्ड लेक्चर फर्दर वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू स्टूडेंट्स